আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে দেখলাম পিকচারের বিষয়গুলো আজকে আমরা দেখব ক্লিপ আর্ট ক্লিপ আর্টের বিষয়গুলো মানে হলো ক্লিপ আর্ট মানে হলো আমরা পিকচার পাচ্ছি না सपोज পিকচারগুলো আমরা কোথা থেকে পাই सपोज আমাদের ডিভাইসগুলো থেকে অথবা অনলাইন থেকে এসব বিষয়গুলো আমরা যদি কোনো কারণে কোনো পিকচার পাচ্ছি পাচ্ছি না सपोज আমাদের একটা গাড়ির একটা ছবি দরকার কিন্তু আমাদের কাছে ওই ছবিটা নাই বা অনলাইনেও আমাদের কাছে নাই যে কোনো কারণে তখন আমরা পিকচারের পরিবর্তে ছবির পরিবর্তে ছবি জাতীয় কিছু বিষয় ইউজ করতে পারবো সেটা হলো ক্লিপ আর্ট আমরা যখন ক্লিপ আর্টে ইউজ করব তখন আমাদের এই পাশে একটা ডায়লগ বক্স আসবে দেখছেন কি না ক্লিপ আর্ট ডায়লগ বক্স এখানে সার্চ অপশানে ক্লিক করব আমরা এখানে লিখব সি এ আর তার লিখে এরপর আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে অল মিডিয়া ফাইল টাইপস আছে কি না এখানে আপনাকে অল মিডিয়াটা দেওয়া আছে কি না যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ এরপরে এই অ্যাকাউন্টটাতে আপনি ক্লিক করবেন না কারণ হচ্ছে এর বাইরেও যদি পায় ওটাকে সে কাউন্ট করে নিয়ে আসবে তো এরপরে আপনি কি করবেন গো দিবেন গো দিলে দেখবেন আপনার এখানে গাড়ির ছবি আসছে কিছু সাপোজ আপনি এই গাড়ির ছবিটা দেন এটা যখন ক্লিক করবেন দেখবেন আমরা গত যে ছবির বিষয়গুলো দেখছিলাম প্রত্যেকটা বিষয় এখানে চলে আসছে কথা বুঝছেন কেন যে আমরা ছবি কেন্দ্রিক যে বিষয়গুলো এডিট করার জন্য যে বিষয়গুলো দেখছিলাম ওই বিষয়গুলো যারা গত টিউটোরিয়ালটা দেখেন নাই অবশ্যই দেখে আসবেন বিষয়টা যে আমরা এখানে যে বিষয়গুলো দিছি সেই বিষয়গুলো ওইখান থেকে আমরা দেখতে পাব তো আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সরি পরবর্তী মেনুতে সেটা হলো শ্যাপস শ্যাপসের কাজ হলো যে একটা বক্স বা একটা আইকন এসব বিষয়গুলো ইউজ করা এবং আমাদের একটা বৃত্ত দরকার তখন আমরা একটা বৃত্তটা টান দিলাম কিন্তু এটা আসলে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের হয়েছে কি না হয়নি আমরা যদি একটা বৃত্তকে তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আনতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা একটা বৃত্তকে ক্লিক করব এবং এটাকে টেনে ধরব মাউসের ক্লিক বা বাটন দিয়ে আমরা কিন্তু এখনও ছাড়ি নেই এই অবস্থায় আপনি কিবোর্ড থেকে শিপ বাটনটা চেপে ধরবেন দেখেন এখন একদম একদম গোল বৃত্ত হয়ে গেছে এই অবস্থায় আপনি কি করবেন প্রথমে আগে ক্লিক বাটন ছাড়বেন তারপরে শিপ ছাড়বেন তারপরে দেখবেন আপনার এটা একদম একজিট বৃত্ত সাইজ রয়ে গেছে এখন আসেন আমাদের যে বিষয়টা আসলো ফর্মেট ট্যাপ এখানে প্রথম হলো ইনসার্ট শ্যাপ এখানের মধ্যে আপনি যেখানে একটা শ্যাপ আবার নিতে পারবেন এরপরে আসেন এডিট শ্যাপস শ্যাপস মানে হচ্ছে আপনি এখানে একটা বৃত্ত নিচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন যে না আমার বৃত্ত দরকার না আমার বর্গক্ষেত্র দরকার তখন আপনি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে রেক্টিংগুলার টুলের মধ্যে ক্লিক করলেন তাই সাথে সাথে রেক্টিংগুলার হয়ে গেল আপনার এখানে দরকার অন্য কিছু সাপোজ আপনার এই বিষয়টা দরকার তখন এই বিষয়টা হয়ে যাবে আপনার আরেকটা দরকার সাপোজ আপনার এই বিষয়টা দরকার তখন এই বিষয়টা একদম একজিট বৃত্ত সাইজ যেটা ওইটাই হয়ে যাবে বা যে সাইজের ওই সাইজের হয়ে যাবে এরপরে আসে ড্র ট্যাক্স বক্স আপনি এই শ্যাপের উপরে লিখতে পারবেন যে কোনো বিষয় এই বিষয়টা হলে অ্যাড ট্যাক্স দিলে রাইট বাটন ক্লিক করে আবার দেখাই রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড ট্যাক্স ক্লিক করলে দেখেন এখানে লেখার জন্য একটা সুযোগ দিছে আপনাকে আপনি এখানে যদি লেখেন আমরা যে সাপোজ লিখলাম কি আমরা ওই কন্ট্রোল কুতুব জিয়াটা সরি কুতুব জিয়া লিখলাম আমাদের লেখাটা আমরা একটু বড় করে দিই কন্ট্রোল চেপে ক্লিক বাটনের থার্ড ব্যাকে কন্ট্রোল থার্ড ব্যাকে হুম বড় হলো আমরা এখন এখান থেকে বড় করলাম এখন আপনি চাচ্ছেন যে না আমার লেখাটা এরকম হবে না এটা ফুল বক্স হবে না আমারটা শুধু নির্দিষ্ট একটা বক্স হবে এরকম হবে এরকম হবে আপনি এখন এখান থেকে ট্যাক্স ড্র ট্যাক্স বক্সটা ইউজ করতে পারবেন আমি লেখাটা একটু কপি করি কন্ট্রোল সি এখন আপনি এটাকে ডিলেট করে দেন আপনি ড্র ট্যাক্স বক্স ইউজ করেন এবং এখান থেকে একটা ট্যাক্স বক্স ড্র করেন ঠিক আছে আপনি এখন এখান থেকে পেস চাচ্ছেন যে পেছনে সাদা কালারটা থাকবে না তখন নো ফিল কালার করে দেবেন এরপরে কালো একটা দাগ দেখা যাচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে আউটলাইন নো আউটলাইন এখানে এখন চলে গেছে সম্পূর্ণ ট্যাক্স বক্স কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল থার্ড ব্যাকেট ছোটো করে হ্যাঁ ছোটো হয়ে গেছে এরকম এখন আপনি লেখাটা কেন্দ্রিক সেটিং করতে পারবেন কীভাবে দেখেন আপনার লেখাটা ফন্টগুলো কোন কালার হবে বা ডিজাইনটা কেমন হবে এখানে লাল কালার দিলে আউটলাইন ট্যাক্সের মধ্যে কোনো আউটলাইন কালার হবে না দিলাম আমি অসুবিধা নেই দেওয়া যায় আমি এটা একটু বড় করি এরপর ট্যাক্সির ইফেক্ট আমি ট্যাক্সির ইফেক্টটা কেমন দিতে চাই অনেকগুলো ইফেক্ট আছে আপনি কোন ধরনের ইফেক্ট দিতে চাচ্ছেন আমি থ্রিডি ইফেক্ট দিলাম একটা আমি 
सपोज एटा दिला ठीक है सर एपर टेक्स्ट डायरेक्शन टेक्स्ट को तो है हॉरिजॉन्टल ना रोटेट 90 डिग्री एंगल ना 270 डिग्री एंगल तापर से टेक्स्ट से अलाइनमेंट है टॉप होबे ना मिडिल होबे ना बॉटम होबे ना मिडिल होबे तापर अच्छा से कि क्रिएट लिंक कोन एक लिंक क्रिएट करा इटर मध्ये माने इटर मध्ये ओन एक एड्रेस लेखा मध्ये क्लिक करले जानो ओय एड्रेस चले जाय এরপরে হলো পজিশন আমরা এগুলো আগে দিও দেখছি বিষয়গুলো যারা দেখেন নাই আগের টিউটোরিয়ালটা দেখে আসবেন ইনশাআল্লাহ তো চলুন আমরা আমাদের ক্লাসটা আজকে এতটুকুই আমার তরফে কি লাগলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ